¿Cómo están, cracks? Ya está lista la alineación para comenzar el día bien informados. Estos son los 11 titulares de MX. Toluca recibió a Pumas. Los universitarios adelantaron gracias a Juan Ignacio Dinero. Luego los Diablos reaccionaron y gracias a un doblete de Jan Meneses lograron remontar el marcador. Parecía triunfo local, pero al 96 apareció Julio González con la cabeza para poner el 2 por 2 eh, El deseo de ir a buscar el resultado hace posible que Julio cabece. Eh, hoy es el día del arquero, dos goles de arquero en una jornada. <risa> Así que increíble, pero... Lo de Julio es meritorio. Tigre recibió a León y con un autogol de Samir Caetano fue suficiente para que la fiera se quedara con los tres puntos en el volcán. La verdad es que las posibilidades eh, existen y nosotros pues no vamos a escatimar. Por supuesto que vamos a buscar eh, conseguir la mayor cantidad de puntos posibles. Como siempre se los digo, vamos juego a juego y hoy me enfoco, me enfoco en, en Tigres. Desde ahora ya estamos pensando en Tigres y, y, y procurar conseguir los tres puntos que se queden en casa. En la MLS, el Galaxy empató un gol con el Nashville. Chicharito volvió a fallar un penalti, esta vez al minuto 55. Su equipo rescató el empate con un gol desde los 11 pasos, pero ya no lo cobró el delantero mexicano. El LAFC está perdiendo gas y volvió a caer, esta vez 2 a 1 contra el Dallas FC. Carlos Vela fue titular pero dejó su lugar al minuto 59. El LAFC ha perdido cuatro de sus últimos cinco partidos. Juanjo Purata sigue dando de qué hablar. El defensa mexicano del Atlanta United anotó un hat-trick en la victoria de su equipo de 4 por 2 sobre el Toronto. Juanjo anotó el primero, el segundo y el cuarto gol de su equipo. Raúl Gudiño jugó todo el partido, Ronaldo Cisneros 20 minutos. En Italia, el Cremonese rescató un empate a un gol contra la Atalanta, segunda igualada consecutiva del equipo de Johan Vázquez, que otra vez vio todo el partido desde la banca. Cremonese suma dos puntos. El Mallorca visitó al Real Madrid y sorprendió poniéndose al frente al minuto 35, pero los merengues reaccionaron y terminaron goleando por 4 a 1 al equipo de Javier Aguirre. El Vasco y sus dirigidos son el 13 de la Liga. En la segunda división de España, el Sporting de Gijón perdió por primera vez en la temporada, cayendo 2 por 0 contra el Racing de Santander. El mexicano Jordan Carrillo hizo su debut en Europa entrando de cambio al minuto 77. Solamente le alcanzó para tocar 10 veces el balón. El PCB rescató un dramático triunfo de 1 por 0 sobre el Balvik, con un penalti al 96. Eric Gutiérrez fue titular y jugó 71 minutos en los que fue amonestado. Con los tres puntos, el equipo de Guti se mantiene como segundo a la espera de lo que haga el Feyenoord. Es todo en titulares. Si te gusta estar bien informado, suscríbete a Cracks MX. Yo soy Leslie y nos vemos en el próximo video.